ஹாய் எவ்ரி ஒன் எங்கள் வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னாக்கா ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ப்ரொஜெக்ஷன் என் ப்ரொஜெக்ஷன்னா என்னன்றது பற்றியும் அதனுடைய டைப்ஸ் பற்றியும் பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் அண்ட் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன்னா என்ன அப்படின்றது பற்றியும் செகண்ட் ஆங்கிள் அண்ட் ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்றது பற்றியும் நம்ம ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷனுடைய யூசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பற்றியும் தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜிடிஎன்டி அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஜிடிஎன்டி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஜியாமெட்ரிக் டைமென்ஷனிங் அண்ட் டாலரன்சிங் ஸோ ஜிடிஎன்டினா என்ன அப்படின்றதையும் அதை நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பற்றியும் ஒரு சின்னதாக ஒரு பேசிக்காக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே வந்து தமிழ் இங்கிலீஷ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் இருப்பாங்கன்னு கிடையாது ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் நிறைய நார்த் இந்தியன் பீப்புள்ஸுமே இருக்காங்க நிறைய ஃபாரினர்ஸுமே வராங்க போகிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம ரோடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது டிராஃபிக்கில் வந்து நில் கவனி செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எழுதி போட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து தமிழ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து தெரியும் ஸோ சப்போஸ் இங்கிலீஷில் எழுதணும் அப்படின்னாக்கா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் என்ன சைன் போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்றது தெரியும் ஸோ ஹிந்திக்காரங்களாக இருந்தாங்கனாக்கா அவங்களுக்கு வந்து அது என்னன்றது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு லேட் ஆகும் ஸோ அப்படின்றப்போ எல்லாருமே இப்போ நம்ம ரோட்டில் போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிராஃபிக் ஆகுது அப்படின்னாக்கா டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக டிராஃபிக் லைட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது எல்லாமே வந்து ரெட்டு எல்லோ க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கலரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எதுக்காக வந்து கலர் லைட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இது லாங்குவேஜ் தெரியாத இப்போ நம்மளுடைய லாங்குவேஜ் தெரியாத ஃபாரினர்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை நம்மளுடைய தமிழ் இங்கிலீஷ் தெரியாத வட மாநிலத்தவர்கள் ஹிந்திக்காரங்களாக இருந்தாலுமே சரி அந்த லைட்டை பார்த்தோடனே அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே டக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ ரெட் லைட் போட்டுருக்குனாக்கா ஸ்டாப் நிற்கணும் அப்படின்றத அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஸோ எல்லோ லைட் அப்படின்னாக்கா ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க க்ரீன் லைட் அப்படின்னாக்கா அப்போ டிராஃபிக்கில் வந்து போகலாம் ரோட்டில் வந்து போகலாம் அப்படின்றத அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்க வந்து அதை வந்து செயல்படுத்துவாங்க ஸோ இதே மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் டிராயிங்லேயுமே பார்த்த உடனே புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம சில ஜியாமெட்ரிக் டைமென்ஷன் அண்ட் டாலரன்சிங் டூல்ஸை வந்து நம்ம வந்து உருவாக்கி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம டயக்ராமில் போயிட்டு ஆரம் விட்டம் சர்க்குலர் ரேடியஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு போட்டுட்டு இருந்தால் அதுக்கான இடமும் வேஸ்ட்டு டைமும் வேஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுலையும் வந்து கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ அதுக்காக நம்ம பார்த்த உடனே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சர்க்கு சர்க்கிளுடைய சர்க்கு ரேடியஸ் டயாமீட்டர் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து சிம்பிளில் போட்டு டக்கு டக்கு நம்ம அதோடைய வேல்யூ கொடுக்குறப்போ அதை பார்க்குறவங்களுக்குமே வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அது இல்லாமல் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான டைமும் வந்து நம்ம கம்மியாகும் மற்றபடி எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றதால ஜிடிஎன்டி சிம்பிள்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி அது எதுக்காகனாக்கா ட்ரா கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக நம்ம ஜிடிஎன்டி சிம்பிளை வந்து யூஸ் பண்ணி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுதான் வந்து ஜிடிஎன்டி சிம்பிள் அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோன்னா எ சிஸ்டம் ஆஃப் சிம்பிள் யூஸ்ட் ஆன் இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் டு கம்யூனிகேட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டிசைனர் டு த மேனுஃபேக்சரர் த்ரூ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸ் அதாவது ஒரு டிசைனை போடுறவர்லேருந்து அந்த டிசைனை வந்து ஃபாலோ பண்ணி அந்த காம்பனண்டை உருவாக்குறவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து கம்யூனிகேஷன் லேக் இல்லாமல் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் வந்து தெளிவாக போய் சென்று அடையணும் அப்படின்றதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து ஜியாமெட்ரிக் டைமென்ஷன் அண்ட் டாலரன்சிங் சிம்பிள்ஸ் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் வந்து லேக் ஆகாது கம்யூனிகேஷனும் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ராப்பராக போய் சேரும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஜிடிஎன்டியை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங் பொறுத்தளவு அதில் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து நாலு டைப் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது பர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆப்ளிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லிட்டு நாலு டைப் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்குது ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம எந்த ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குறோம் எப்படி நம்ம அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அதனுடைய வியூ எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டினோட் பண்ணுறது தான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ ஆர்த்தோகிராஃபிக் ப்ரொஜெக்ஷனை பொறுத்தளவுக்கு
அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூவையும் டாப் வியூவும் எங்கே கிடைக்குது அப்படின்றத பொறுத்து அதை வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிளில் ஃபஸ்ட் குவாடன்ட்டில் பிளேஸ் பண்ணி அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ அதாவது ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதோடய ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வெர்டிகல் பிளேனில் விழும் அதே மாதிரி அதனுடைய டாப் வியூ மேலேருந்து பார்த்தோம்னாக்கா அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஹரிசாண்டல் பிளேனில் அதனுடைய டாப் வியூ வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ஹரிசாண்டல் பிளேனை வந்து நைன்டி டிகிரி நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய டாப் வியூ வந்து நமக்கு வந்து பாட்டமில் கிடச்சிரும் ஃப்ரண்ட் வியூ டாப்பில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் நமக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிற மாதிரி அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து மேலே வந்துடும் டாப் வியூ வந்து கீழே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன் திஸ் மெத்தட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அஷ்யூம்டு டு பி சுச்சுவேட்டட் இன் ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் மீன்ஸ் எபவ் ஹெச்பி அண்ட் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் விபி அதாவது ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கு மேலே இருக்கும் வெர்டிக்கல் பிளேனுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் அதாவது இந்த சைட்லேருந்து நம்மளுடைய ரைட் சைட்லேருந்து நின்று பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து வெர்டிக்கல் பிளேன்லேயும் மேலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதனுடைய டாப் வியூ வந்து ஹரிசாண்டல் பிளேன்லேயும் விழும் ஸோ இதை தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் நம்ம ஃபோர் குவாட்ரண்ட்டாக பிரித்ததில் தேர்ட் மூணாவது கால் வட்டத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வெர்டிக்கல் பிளேன்லேயும் அதனுடைய டாப் வியூ வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஹரிசாண்டல் பிளேன்லேயும் விழும் ஸோ அந்த ஹரிசாண்டல் பிளேனை வந்து நைன்டி டிகிரி கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் பண்ணும்போது நமக்கு டாப் வியூ வந்து டாப்லேயும் ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து பாட்டம்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ இப்படி நமக்கு வந்து டிராயிங்கில் இண்டிகேட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ட் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அஷ்யூம் டு பி சுச்சுவேட்டட் இன் தேர்ட் குவாட்ரன் அதாவது பிலோ ஹெச்பி அண்ட் பிகைண்ட் த ஃப்ரண்ட் பிளேன் இது தேர்ட் குவாட்ரன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கு கீழேயும் ஃப்ரண்ட் பிளேனுக்கு சைட்லேயும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் இதில் வந்து டாப் வியூ அப்படின்றது வந்து டாப்லேயும் ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்றது வந்து பாட்டம்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் செகண்ட் ஆங்கிள் அண்ட் ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து செகண்ட் குவாட்ரண்ட்டில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து ஃப்ரண்ட் பிளேன்லேயும் டாப் வியூ வந்து டாப் பிளேன்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ ஹரிசாண்டல் பிளேனை நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது ஹரிசாண்டல் பிளேனில் இருக்கிற டாப் வியூ வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ கூட மெர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ அதை நமக்கு பார்க்குறதுக்கு வந்து கிளியரான வியூ கிடைக்காது அப்படின்றதால செகண்ட் ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது சேம் அதே தான் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட்டில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ அண்ட் டாப் வியூ எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து ஃப்ரண்ட் பிளேன்லேயும் டாப் வியூ பாட்டம் பிளேன்லேயும் கிடைக்கும் ஸோ ஹரிசாண்டல் பிளேனை நைன்டி டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது அதனுடைய டாப் வியூ வந்து சைடு வியூ கூட மெர்ஜ் ஆகி நமக்கு வந்து கிளியரன்ஸ் கிடைக்காது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து செகண்ட் ஆங்கிளையும் ஃபோர்த் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தேர்ட் ஆங்கிள் எடுத்துகிட்டோம்னாக்கா ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு அதனுடைய ஃப்ரண்ட் வியூ டாப் வியூ பார்த்தோம்னா எப்படி கிடைக்குமோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ அதுவே வந்து தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டில் வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷனுடைய சிம்பிள்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கோன் ஷேப் மாதிரி கட்டட் கோன் ஷேப் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனில் இந்த ஷேப் வந்து செகண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நமக்கு வந்து இந்த ரெண்டு சிம்பலுமே வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்றத வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்கிற ட்ராயிங் வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிளா தேர்ட் ஆங்கிளா அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சிம்பிள் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் செகண்டாக கொடுத்துருந்தாங்கனாக்கா தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லி ஈஸியாக நம்ம வந்து ஞாபகம் ஸோ இன்ஜினியரிங் ட்ராயிங்ஸில் மோஸ்ட்லி வந்
ஸோ இந்த செகண்ட் டயக்ராம் எடுத்துருந்தாக்கா கிராஸ் கட் செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆரோ மார்க் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த கிராஸ் ஆப்ஜெக்டோடைய கிராஸ் கட் செக்ஷன் வியூ வந்து ஆரோ மார்க்குக்கு ஆரோ மார்க் சைடு இல்லாமல் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு லெஃப்ட் சைடில் வந்து அதனுடைய கிராஸ் கட் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா இதுதான் வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ நம்ம அந்த ஆரோ மார்க் இருக்கிற சைடே பார்த்து அதே சைடே அந்த கிராஸ் கட் இருந்ததுனாக்கா செக்ஷன் வியூ இருந்ததுனாக்கா ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனும் அந்த ஆரோ மார்க்குக்கு ஆப்போசிட் சைடில் கட் செக்ஷன் இருந்ததுனாக்கா அது வந்து தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனும் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கும் தேர்ட் ஆங்கிள் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கும் உள்ள ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ண